Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хотела вам рассказать о весенней заготовке для творчества. Вот смотрите, я уже здесь начала оплести веночек небольшого размера. Небольшого. Из чего я начала его плести? Вот у нас потеплело, температура уже днем плюсовая. Ну и ночью, в принципе, там плюс один, вот так в пределах этого плюс два. Днем плюс 8-10, снег растаял, и папа мой ведет обрезку. Мы частично виноград полностью обрезали, а для эксперимента оставили, что свой виноград мы взяли и оставили ну, длинные плети. Возможно, это зря, потому что заморозки, сильные морозы были в этом году. Ну, неважно, ладно. И вот он сейчас ведет обрезку, те, которые длинные плети, подстригает, убирает это все. И что я делаю? Вот он срезал, смотрю, валяется. И я думаю, надо плести срочно веночки. Я посмотрела, лоза очень-очень, вот эта тонюсенькая лоза очень-очень мягкая. Она как раз и для новогодних венков, и можно к Пасхе венки плести, и всевозможные на праздники, чтобы выставлять эту лозу. Вот. Я, короче, запаслась этой лозой. Вот она. И теперь... Думаю, что надо плести дальше венок. Это я вот начала. Сейчас давайте сделаем продолжение. Так, у меня вот это вот самое толстое. Я начала с самой толстого, с толстой части лозы. Ну что, вот этот круг я заплела. Теперь я вот просто как-нибудь вставляю наугад. Иду пока по кругу. Так, ой, вытащилась. Ничего, вставим. Потом это все мы приплетем. Сейчас мы как бы делаем замерку по кругу. Так, еще надо, чтобы ровно было. Вот, смотрите, лоза, как бы вот она начинает разветвляться. Как бы она и непригодная для дальнейшего роста, но для нас в самый, в самый раз. И смотрите, сколько тоненьких прутьев. С тоненькими прутьями будет намного лучше смотреться, чем с толстыми. Все-таки это у меня вылазит. Ну ничего, сейчас мы ее приплетем. Как бы она не вылазила, все равно мы ее приплетем. И смотрим, когда лоза кончается, начинаем более-менее, что когда она уже ближе к концу, когда не длинный хвост, начинаем немножко как бы обвязку делать. И вот так по кругу. Это даже еще красивее намного будет. Смотрите, как обвязочка хорошо смотрится. И натуральный, как говорится, продукт. Такое можно плести из э, дикого винограда. Он еще называется девичий. Также, если нет винограда, допустим, я так думаю, в вашем регионе, э, ну вот лишнее туда раз вплетаем, а это уже плетаем. Если нет винограда, то можно прийти, плести сывовой лозы. Ну, Ивовая лоза, я хочу вам сказать, она есть везде, ну везде, где только хочешь есть это ивовая лоза. И вот идейка, у меня там на даче посажена ива, надо ее тоже использовать, я ее не использовала. Мне хватает как бы вот этого винограда, поэтому вот так. Вот вам и все. А кончик куда-нибудь вставляем. И все, смотрите, какой шикарный веночек. Можно композицию для свечек делать. Можно пасхальный веночек сделать. Вот паска не за горами. До паски он еще успеет просохнуть. Можно вот это вот удалять, а можно не удалять. Это наоборот даже какой-то такой красивый эффект дает. В общем, вот, вот такие мои заготовочки. В общем, из чего я собираю э, свои вот э, для творчества материалы? Именно все беру с природы. Какие-то веточки, палочки, прутики, стеклышки, камешки. У нас все это находится под ногами. Надо только смотреть широко раскрытыми глазами. Ну вот, что я хотела вам сказать сегодня по этому поводу. Можно сделать вот так, ребят. Смотрите. Вот у меня есть такая коробка в форме сердца, да? 
И вот из тонких прутиков я сплела такой веночек. Сейчас что мы сделаем? Мы вот так... Э, нет, это большевато. Надо что-то такое ставить, к примеру, чтобы вот такая была распорочка. И наша лоза высохнет. И будет симпатичненькое сердце. Но надо вот в этом месте... Ну, просто можно сейчас вот что-то такое вставлю, какую-то палочку разопру, и будет уже сердце. Вот, смотрите, согнула картоночку. Воткнула вот сюда. И теперь просто даем высохнуть веночку. И все. И у нас получится такое миленькое-миленькое сердечко. Вот так. Все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.